Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat petang kepada rakan-rakan media. Berdiri sebaris dengan saya ialah Datuk Dr. Rohaizat, Dr. Nur Hayati Rusli dan Datuk Dr. Chong Chi Kiong. Kementerian Kesihatan Malaysia ingin memaklumkan bahawa terdapat 135 kes yang telah pulih dan dibenarkan discharge pada hari ini. Ini menjadikan jumlah cumulative kes yang telah pulih sepenuhnya daripada jangkitan COVID-19 dan telah discharge pada ward adalah sebanyak 3,102 kes iaitu bersamaan dengan 58.5% daripada jumlah keseluruhan kes. Sehingga 18 April 2020 jam 12 tengah hari terdapat 54 kes baru yang telah dilaporkan. Ini menjadikan jumlah kes positif COVID-19 di Malaysia adalah sebanyak 5,305 kes. Oleh itu, jumlah kes aktif dengan keboleh jangkitan COVID-19 adalah 2,115 kes. Mereka telah diasingkan dan diberi rawatan di hospital. Sehingga kini, seramai 49 kes positif COVID-19 sedang dirawat di unit rawatan rapi dan daripada jumlah tersebut 26 kes memerlukan bantuan pernafasan. Daripada maklumat terkini yang dilaporkan ke CPRC Kebangsaan, duka cita dimaklumkan bahawa terdapat pertambahan dua kes kematian berkaitan dengan COVID-19. Justru jumlah cumulative kes kematian COVID-19 di Malaysia adalah sebanyak 88 kes iaitu bersamaan dengan 1.66% daripada jumlah keseluruhan kes. Kes kematian ke-87 iaitu kes 2657 merupakan lelaki warga negara Malaysia berumur 60 tahun. Beliau mempunyai latar belakang penyakit darah tinggi dan kencing manis. Beliau telah dirawat di Hospital Kuala Lumpur pada 30 Mac 2020 dan disahkan meninggal dunia pada 12 April jam, jam 3.20 petang. Kes kematian ke-88 iaitu kes 5,252 merupakan lelaki warga negara Myanmar berumur 36 tahun. Beliau telah dirawat di Hospital Selayang pada 17 April 2020 dan beliau datang pada peringkat yang lewat dengan jangkitan radang paru-paru iaitu Severe Acute Respiratory Infection. Beliau disahkan meninggal dunia pada hari yang sama iaitu 17 April jam 10 pagi. Kementerian Kesihatan Malaysia mengucapkan takziah kepada ahli keluarga mereka. Kluster petugas kesihatan di Sabah merupakan satu kluster yang melibatkan tiga buah hospital Kementerian Kesihatan Malaysia iaitu Hospital Queen Elizabeth, Hospital Wanita dan Kanak-Kanak Likas dan Hospital Keningau. Sehingga 18 April 2020, terdapat 31 kes yang telah dikenal pasti positif COVID-19 dalam kluster ini termasuk dua kes baru dilaporkan hari ini. Kesemua kes masih dalam rawatan setakat ini dan kluster ini terdiri daripada 23 petugas kesihatan dan 8 ahli keluarga ataupun orang awam. Kluster ini mula dikesan apabila keputusan ujian COVID-19 adalah positif pada 2 April 2020 bagi salah seorang kaki tangan hospital yang melapor diri di Hospital Queen Elizabeth. Beliau didapati tidak sihat dan mempunyai gejala batuk dan sesama pada hari tersebut. Siasatan, siasatan dan saringan bagi kontak kaki tangan tersebut telah dijalankan. Jangkitan COVID-19 telah didapati positif bagi beberapa rakan setugas serta ahli keluarga mereka. Kesemua 31 kes masih berada di, di dalam ward, ward pengasingan untuk rawatan dan adalah berada dalam keadaan stabil. Tiada kes yang mendapat jangkitan ini semasa mengendalikan pesakit COVID-19. Kementerian Kesihatan ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua petugas barisan hadapan dalam menghadapi kejadian COVID-19 di Malaysia. 
Tiga bulan telah berlalu sejak kes pertama COVID-19 dilaporkan kepada CPRC Kebangsaan. Semua petugas barisan hadapan dari semua agensi telah bekerja keras setiap hari dalam mengawal kejadian ini. Pihak Kementerian menghargai dengan kerjasama yang telah diberikan dan ingin memohon agar petugas barisan hadapan kekal dan cekal dan bertabah kerana bersama kami dalam memerangi penularan COVID-19 ini. Namun begitu, Kementerian Kesihatan juga khawatir sekiranya penurunan jumlah kes beberapa hari ini disalat ertikan serta membuatkan masyarakat alpa iaitu mengambil mudah perintah kawalan pergerakan kerana memikirkan bahawa wabak ini hampir selesai. Perjuangan kita masih belum selesai. Susulan daripada itu ingin, ingin dinasihatkan kepada rakyat semua agar terus patuh kepada perintah pergerakan kawalan. Walaupun perkembangan dalam penurunan kes ini sememangnya positif, namun masyarakat masih perlu berada di rumah mengamalkan jarak sosial yang selamat iaitu sekurang-kurangnya satu meter daripada orang lain dan juga mengamalkan kebersihan diri yang tinggi seperti kerap mencuci tangan dengan menggunakan air dan sabun. Pendekatan ini dipercaya dan akan memutuskan rantaian penuluran jangkitan COVID-19. Pihak Kementerian akan terus memantau perkembangan kejadian COVID-19 melalui maklumat yang diperolehi dan akan dimaklumkan kepada rakyat dari masa ke semasa. Dan saya ingin maklumkan uh, laporan PKPD COVID-19 di Malaysia sehingga 18 uh, April. Yang pertama, tiada pertambahan uh, kes atau di bandar baru Ibrahim Majid iaitu di Johor iaitu kekal 183 kes. Dan ada satu pertambahan kes iaitu di lain-lain lokaliti di luar Bandar Baru Ibrahim Majid menjadikan 39 kes. Dan di Sungai Kampung Lui, Selangor tiada pertambahan kekal dengan 131 kes. Dan bukan uh, Kampung Sungai Lui juga tiada pertambahan kekal dengan 315 kes. Seterusnya di Menara Plaza City One, Tiada pertambahan kes iaitu kekal 39 kes Melayat, uh, di Malayan Mansion juga kekal 4 kes tiada pertambahan. Di Selangor Mansion tiada pertambahan kekal 84 kes. Dan seterusnya kita ke kluster iaitu kluster tablik. Bilangan sampel yang telah diambil setakat ini ialah 26,199 sampel. Dan bilangan kes positif ialah 1,946 kes melibatkan lima generasi. Kes indeks ialah 767, generasi pertama 790, generasi kedua 326, generasi ketiga 49 dan generasi keempat 7 dan generasi kelima 7. Seterusnya laporan kluster COVID-19 di Malaysia. Ada pertambahan 9 kes untuk kluster persidangan gereja di Kuching, Sarawak iaitu menjadikan jumlah kes 132. Yang kedua ialah ada pertambahan 5 kes iaitu kilang di Pasir Gudang, Johor menjadikan jumlah kes 15. Dan ada pertambahan 2 kes untuk tablik Makassar iaitu Silawasi di Sabah menjadikan jumlah kes 9. Pertambahan juga petugas kesihatan Sabah iaitu ada dua kes menjadikan jumlah 31 kes. Pertambahan kes satu kes untuk PUI di Bali, PUI Bali di Kuantan Pahang menjadikan jumlah 33 kes dan ada pertambahan satu kes untuk kejuruteraan kluster kejuruteraan di Kuantan menjadikan dia 57 kes. Yang kluster yang kluster 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 yang lain tiada pertambahan kekal dengan jumlah yang telah diumumkan semalam. Sekian terima kasih kalau ada apa-apa soalan silakan. Uh, Datuk saya Syamsiah dari Bernama. Uh, pertama saya nak uh, ucap tahniah untuk KKM atas penurunan kes positif dan peningkatan kes sembuh. Saya ada dua soalan di sini ya. 
KP fasa di uh, fasa ketiga dimulakan dengan pertambahan beberapa sektor yang menyaksikan juga pertambahan pergerakan keluar rakyat Malaysia. Kita memahami bahawa kerajaan sedang mengimbangi kepentingan ekonomi dan jaminan kesihatan rakyat. Adakah KKM melihat perkara ini akan menjejaskan ataupun mungkin sebagai cabaran sedangkan kita seolah-olah telah berada hampir di garisan penamat peperangan melawan pandemik COVID-19 ini? Soalan kedua saya, kes positif penghantar makanan telah dilaporkan di beberapa negara. Adakah KKM mengesan kes serupa di negara ini dan di pihak KKM sendiri apakah langkah pencegahan yang boleh diambil oleh pihak pembeli dan penghantar makanan ini? Terima kasih atas soalan tersebut yang KKM akan sentiasa bekerjasama dengan agensi-agensi yang berkaitan untuk memastikan kepatuhan kepada garis panduan yang dikeluarkan oleh KKM. Apa yang kita lihat di PKP 1 dan PKP 2, kita dapat laksanakan pemantauan dan juga pelaksanaan PKP dengan baik. Dan di PKP ketiga, kita harus meningkatkan lagi dari segi pelaksanaan kita dan tindakan kita. Dan kita faham dari segi Uh, pelbagai agensi uh, uh, inginkan untuk kita lihat bagaimana kepatuhan untuk kita memulakan uh, ataupun ekonomi uh, daripada uh, sudut uh, ekonomi tetapi apa yang penting adalah kita uh, perlu patuh kepada garis panduan Kementerian Kesihatan dan kita akan melaksanakan saringan dan juga pastikan mereka yang ingin mula akan uh, memulakan ekonomi ataupun sektor-sektor tertentu uh, kepatuhan mereka uh, mesti dipastikan uh, uh, dapat di uh, dapat dimantapkan. Jadi kalau kita lihat pada PKP 1 dan 2 walaupun kita ada essential service dan essential service juga patuh kepada uh, garis panduan Kementerian Kesihatan. Jadi kita lihat pada uh, PKP ketiga sekiranya ada sektor-sektor yang ingin dipertimbangkan untuk uh, bermula uh, mereka kena patuh dengan uh, uh, garis panduan Kementerian Kesihatan. Yang kedua isu uh, uh, penghantar makanan sama ada kita ada data setakat ni kita tak ada data lagi untuk uh, mengatakan uh, jumlah mereka yang positif. Uh, tetapi apa yang pasti kita akan uh, uh, laksanakan satu ujian untuk mereka iaitu ujian saringan untuk mereka boleh dilaksanakan sama ada di klinik kesihatan ataupun klinik swasta dan uh, kita juga akan jalankan uh, ujian tersebut uh, mastikan mereka uh, sehat dan juga tidak menjangkiti ataupun dijangkiti oleh uh, semasa menghantar makanan. Pindah dari harian Berkaitan dengan penghantar makanan tu, Adakah syarat saringan Kesihatan untuk penghantar makanan ni Sama ada dia hanya akan digunakan Pada PKP saja atau mungkin kementerian Nak syadangkan supaya ia Dijadikan sebagai syarat Yang wajib kepada penghantar makanan Yang kedua Adakah KKM akan mencadang Atau mungkin sudah ada guideline Untuk wakil rakyat yang menghantar bantuan Ke kawasan masing-masing Setakat ini kalau kita lihat untuk Kementerian Kesihatan, pengendali makanan perlu mendapatkan kelulusan daripada Kementerian Kesihatan. Jadi itulah standard yang kita ada. Sekarang ini kita melihat pada penghantar makanan. Jadi sekarang ini kita akan pertimbangkan untuk mendapatkan semua penghantar makanan itu di, melalui saringan kesihatan. Jadi kalau mereka didapati sihat, baru mereka dibenarkan untuk menghantar makanan. Soalan kedua tu. Adakah KKM sudah ada ataupun mungkin akan mencadangkan guideline kepada wakil-wakil wakil rakyat yang mahu menghantar bantuan ke kawasan masing-masing? Kita perkara ini kita akan teliti dan juga bincang bersama dan mungkin akan diputuskan oleh Majlis Keselamatan Negara. Hi Dato, um, are you in touch with uh, Singapore and how many of the new infections reported in Singapore today are Malaysians? Uh, what is the mass screening target per million people and what is the status of PPEs in the country right now? Uh, so far we have no uh, 
information with regards to Malaysian uh, being infected in Singapore. For example, today there's a surge of more than 900 cases. We have not been informed yet. Normally, if Malaysians are invo involved, uh, we will be informed under our International Health Regulatory Committee. Uh, this is what we do as a uh, uh, under the network of WHO. So if we have uh, uh, citizens from other countries, normally we inform the international health regulation. So far, we do not have any information yet. But I'm sure if uh, there are Malaysians in involved, we'll be informed. Likewise, uh, remember the index case. Uh, we have a one first index case in Singapore, and uh, the subsequent patients coming to Malaysia, uh, we have been informed and we managed to trace them. So we have a good collaboration with the Singapore Authority. Uh, so we hope that uh, and we are sharing information as well from both countries. So can I have the second question again? So the the second question was about um, what's the what's the target mass screening per million people? So our target uh, in terms of mass screening, here we are looking into screening. In, uh, we adopt this uh, focus uh, targeted approach, screening based on the target of location as well as uh, based on the people, uh, the first high risk group. Uh, so we do have a few targets. For example, we all know that uh, Jamaat Tablik is one of them. Uh, they consist of uh, 40, 40 percent, 39 to 40 percent of the whole uh, uh, total case that we have. And the uh, uh, next target, uh, perhaps we are looking into, is uh, Tafis. Uh, uh, that means uh, uh, Tafis school. So we have 197 Tafis school, and we do have uh, information about the Tafis student. One eleven thousand and forty-five uh, Tafis student. So far, we have screened 3,892. And uh, out of that, uh, 277 positive. And we hope that we will continue screening this group as well. And also, we're learning from Singapore, uh, our foreign workers. So we are uh, embarking on a big scale of screening of the foreign workers as well. So that is uh, uh, part of our focus group. And then location, we are looking to location, the hotspots location. Certain location, for example, in Wilaya and Selangor, so we will identify the location and we continue to screen. So we practice targeted screening approach. Uh, we test everybody at the targeted screening approach. So we have seen, for example, Simpang Renggam, uh, Kampung, and also Ulu Langat, uh, plus uh, Menara City One, uh, Malaya Mansion, and Selangor Mansion. Basically, when we lock down the area or uh, we apply the EMCO, we are targeting the area, we screen everyone there. And our percentage so far, you can see total cases that we have, our percentage is only 5%. But we realise that when we screen this area, uh, our uptake about uh, for the Tafis group is about uh, three percent, uh, and um, uh, Tafis group for it, sorry, is about seven point one percent Tafis group, and uh, and doing a screening of Kampung Sungai is about one point five percent, and also uh, so the, the the incidence is not as high as five percent. But it's high if it's close contact, for example. If we screen the close contact, the, in, the incidence rate is about 30%. If we screen the target group, the incident, incidence rate is about 10%. So Tafis group so far is 7.1%. So our uh, cases overall is about 5% uh, or the total case positive. So we have screened more than, uh, if you look into our data, we have screened more than 105,000 uh, people, and uh, the positive is only uh, 5,305 uh, 5, cases. Datuk, uh, nak tanya kalau K pihak KKM ada data... Uh, My last question about the status of PPEs in the country right now. So far, our status of PPE, we, uh, we have, uh, the procurement is ongoing. And we do have enough stock for the PPE. For, uh, in the PPE, there's 18 items of the PPE. So as far as we are, called, we are looking to our stock uh, from the states and also the respective hospital, we have more than enough to uh, at least for a month. But there are certain PPE that is actually running out, and this is where we need to highlight the, certain, the PPE. Uh, for example, uh, N95 was a big issue, but now we have re-addressed the N95. We have more than 19 days uh, that we can actually procure for the N95. 
So uh, as far as thought is concerned, although there's a perception, perception that we are short of PPE, we do have enough for the PPE so far. Dato, uh, boleh dapatkan data daripada pihak KKM mengenai berapa ramai pesakit yang meninggal atau positif tu yang merupakan perokok kerana lately ni kita dengar banyak uh, tulisan uh, daripada laporan terbangsa dan juga doktor di frontline yang mengatakan mereka yang merokok kalau dijangkiti COVID kesannya lebih teruk. Pohon penjelasan Dato. Setakat ini kalau kita lihat data kita, 60% daripada mereka yang meninggal ialah mereka berusia lebih daripada 60 tahun. Itu yang pertama. Yang kedua, 80, lebih daripada 80% daripada yang meninggal ada uh, uh, comorbidity, penyakit-penyakit yang lain. Contoh NCD, kencing manis, darah tinggi, stroke, penyakit kanser dan sebagainya. Jadi itu yang kita uh, lihat. Tetapi data untuk kita asingkan berapa daripada mereka ada uh, ialah perokok kita tak ada data tersebut. Jadi uh, jadi saya tak dapat nak komen uh, isu rokok tersebut sebab data kita tak ada. Dato, we were previously uh, told that you would that patient, recovery patients would need to test negative twice before being discharged with uh, new cases every day. Is that policy still the same or is there been a reduction? There was our previous guidelines but now new guidelines now you only need to do one test uh, that is upon discharge before uh, the 13 uh, day 13. So once the uh, day 13 negative, then we allow them to go back. Uh, just a quick follow up on that. But there have been patients that kind of have this false negative. Uh, is there a risk? That so that's the reason one? why we must make sure in terms of sensitivity and specificity of that test. Our PCRs is very high sensitivity and specificity. But if we were to use, uh, for example, a uh, rapid test kit, then we must uh, look into the sensitivity and specificity of test kit. Uh, and we did uh, all the, uh, during the MCO one and two, uh, the previous guidelines we did twice, 24 hours apart, at least 24 hours apart. But when we look into it, uh, there is no discrepancy in terms of the data that we have. So now we we are confident because based on the experience from uh, uh, MCO one and two, and those who have been discharged. Uh, is uh, the two negative is actually coherent. So now we only depends on one. Uh, have there been any cases of people who have been discharged and then coming back again? So far we do not have any, uh, but we do know that uh, the question is whether sometimes uh, there's uh, issue of a reinfection. So before we discharge our patient, this we continue to counseling counsel them to make sure that they are they protect themselves and also because sometimes they thought that they already have the immunity uh, and then they can actually uh, you know go out to the public uh, the, in the community but they can be infected again today although they have the antibody the antibody is not protective that's the data that we have today so uh, possibility whether they can be reinfected yes because if the antibody is not protective so they can be reinfected again or they mean uh, sometimes, as we have discussed before, uh, once we are negative and then they get positive again. Uh, positive is a weak positive. Uh, there is actually a residual uh, virus shedding because of that is a positive. So, so far we have a few cases, three cases, if I'm not mistaken, and negative and they went back. For example, I mentioned a case that we discharged and uh, the, uh, the patient went back to Brunei and Brunei repeated the test again and it was positive but it was very weak positive. So it is actually a residual a virus shading rather than a reinfection again. Dr. Uh, Cici, uh, uh, Dr. Cici kata dia nak buat mass screening untuk foreign workers. Adakah KKM decide untuk buat mass screening itu sebab kematian warga Myanmar tadi? Tak, kita akan buat mass screening kalau tempat tu kawasan. Jadi kita sekarang ni fokus ataupun kita panggil targeted approach. Targeted approach bergantung pada dua iaitu yang pertama ialah lokasi. Kalau lokasi itu banyak kes mendadak di lokasi tersebut, kita akan uh, menjalankan 
uh, TEMCO berarti macam MCO juga tapi targeted ke kawasan tu ataupun golongan ataupun kumpulan-kumpulan uh, uh, yang berisiko tinggi contohnya kalau uh, sekolah pelajar-pelajar tafiz ataupun kawasan tersebut yang tu di uh, pasar borong ke atau sebagainya itu kawasan kita uh, kita akan tumpukan perhatian kita kat situ dan kita akan melaksanakan saringan dan menjalankan ujian kepada semua So, bukan untuk satu uh, negeri ataupun uh, satu negara tetapi tertumpu kepada kawasan tersebut. Uh, Datuk, uh, Datuk Sri Asmi Ali said that the MCO may still be in place but the government may have to see what are the areas that the government can relax and open up. So, uh, the KKM have a SOP on this so to see which area uh, uh, to open up. And then my second question is that There has been rumors going around on social media that the MCO will be extended again until May 12. So can KKM confirm this, sir? Thank you. Okay, first is that uh, I would like to uh, highlight that uh, even before WHO make a decision of public health emergency of international concern, uh, there are three factors you have to look into it. First is looking into the virulence of the virus, for example, I mean the fatality rate. Second is look into the infectivity, the spread of the uh, the virus, and third is to look into the economic consequences. So now in this country as well, we also adapt these three uh, important factors. Number one, we look into uh, the uh, fatality of the cases. So our fatality is reasonable. I mean, it's still at a very low as compared to other countries. Uh, second is we look into the infectivity. So now infectivity, if you were to look into infectivity, the positive case, 5,305 cases that we have, and then you minus uh, the, uh, the reco recovered cases, 3,102, and minus the death, and we have a positive case of 2,115. And these 2,115, they are potential to infect another person. Those who discharge already negative, they would not infect another person. But those positive cases, uh, they could infect another person. And that's the reason why 2,115 uh, patients, we admit them. Even though they are asymptomatic, even though they have mild symptoms, we will admit them and we observe them. Because they have a uh, probability they can actually infect another person if, other, if they are uh, being kept at home or, as, uh, or in the, out in the community. So that is uh, something that we are looking at infectivity. So when we started the MCO 1 and 2, essential services continues. Now we are looking into the possibility of how we can introduce in stages in terms of other businesses, other economy. And more important that they have to comply with the uh, guidelines and regulation from the Ministry of Health. And we have a stringent uh, guideline to be, uh, to be adhered to and we make sure that every industry uh, they comply to us. For example, there's no public gathering, there's, um, there must be a social distancing, you know, and then make sure that, uh, you know, in terms of when they come in, there's actually, they wash their hands frequently, as well as uh, they take precaution in terms of uh, cleanliness uh, and sanitizing uh, the, uh, their pantry or even the common places in the factory. So these are the practices that we think that it can be applied, but we need to look into the areas uh, in terms of priority areas. So priority areas we will allow and we will screen first and Ministry of Health will work together with other agency and ministry to make sure that we can, uh, the factory or even the sector can comply with the regulation of Ministry of Health. So that is important. So at least uh, when we start, we start in stages. And this is where I think uh, within these two uh, two weeks, uh, we believe that the cases, uh, although well controlled, but it's not over yet. The war is still on. We have not won the war yet. But thing life goes on. But we have to manage our 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 environment as well as our situation well. So this is a challenges that we have. Again, the next question: whether MCO will continue or not. I, as I said, I don't. Be, I mean, we based on science and facts. Today, if we can see that every day, for example, we have two digits until the end, or maybe uh, one digit, then probably we are doing well. But we should not be complacent. We need to take put precaution in place, or take all the necessary precautionary measures, and make sure that although we implement 
uh, we start life would not be the same when we start the, uh, when we uh, uh, complete the third MCO. That means we have to comply with certain uh, health regulation and precautions, and uh, as uh, so as we can actually reduce uh, the risk of infection. Okay, uh, Sir Konato, saya ada tiga soalan. Pertama, berbalik kepada uh, penghantar makanan dan juga penyedia uh, makanan. Adakah kos saringan akan ditanggung oleh kerajaan atau majikan? Soalan kedua saya, mas test uh, COVID-19 sedang dijalankan di Kampung Baru mulai semalam hingga selasa depan. Jadi tinjauan yang dilakukan juga mendapati SOP social distancing tidak diambil berat dan warga asing turut tidak memakai mask. Jadi ia dibimbangi. Adakah bolehkah kerajaan ambil tindakan seperti itu berbagi tiga hari lagi? Soalan ketiga saya mengenai follow up lah untuk warga Rohingya di Selayang. Adakah berapa jumlah yang telah pun positif dan juga berapa, berapa ramai yang melibatkan mereka di Pasar Borong? Itu saja. Terima kasih, Datuk. So, yang soalan pertama mengenai penghantar makanan. Kalau mereka ialah syarikat yang berdaftar, jadi syarikat tu bertanggungjawab pada pekerja. Lah. Jadi, pembayaran mungkin daripada syarikat tersebut. Tetapi apa yang pasti ialah kita galakkan mereka untuk datang ke klinik dan uh, untuk di, disaring. Kalau pastikan uh, mereka sehat dan kalau sekarang ni jangkitan mereka kalau ada jangkitan sebab kita lihat pada hospital pun kalau ada seorang tu super spreader mereka boleh menjangkiti yang lain termasuk penghantar makanan ataupun mereka boleh dijangkiti. Uh, oleh apabila mereka hantar makanan, mereka boleh jangkiti. Apa yang penting adalah kita kena pastikan mereka selamat dalam melaksanakan tugas tersebut. Jadi kita menggalakkan mereka tampil ke depan untuk um, jalankan uh, persaringan kesihatan sama ada di klinik kesihatan ataupun uh, di klinik swasta. Dan mungkin kita akan menjalankan ujian juga lah kat situ kalau perlu lah. Jadi kita akan berbincang uh, uh, dengan kaedah kaedah terbaik. Uh, yang kalau mereka berdaftar tu tak ada masalah. Tapi yang katalah yang tak berdaftar tu, yang tu uh, mungkin mereka kena lihat pada uh, uh, kepentingan uh, ke, uh, kesihatan mereka lah. Yang tu yang pertama. Yang, tu, yang kedua isu uh, di Kampung Baru tu ya, walaupun kita dah wawakan penjarakan yang selamat tetapi pelaksanaan tu mungkin ada masalah. Jadi kita dah lihat perkara dan perhati perkara tu dan kita akan uh, tambah baiklah in terms dari segi pelaksanaan tu. Yang ketiga ialah dari isu uh, Rohingya kita sebab Rohingya dia tak ada warga tak ada negeri, tak ada negara. Jadi semalam kita dah kata yang ada yang tak ada negara tu kita lump together Rohingya kat situ. Jadi data semalam yang kita bagi 601 warga negara bukan warga negara tu yang yang terlibat yang bukan Rohingya semua kita campur dalam others lah gitu. Assalamualaikum Datuk. Saya Haris dari Penama. soalan yang terakhir daripada kami. cuma nak tanya kluster petugas kesihatan di Sabah tu adakah satu kluster yang baru? Kemudian adakah benar laporan yang menyatakan 8 doktor daripada China sudah tiba di Malaysia untuk membantu kita dalam COVID-19. Kluster yang kesihatan di Sabah itu ialah kluster yang baru. Ada melibatkan tiga hospital. Hospital uh, Likas, Hospital uh, Queen E2 dan juga Hospital Keningau. Jadi daripada asal dia pada salah seorang pada uh, warga kita yang daftar dan dia ada demam dan sebagainya, kita ambil positif. Dan dia, dia dah menjangkiti rakan-rakan. Jadi kita sekarang ini telah mengesan mereka dan juga kita telah asingkan mereka untuk rawatan seterusnya. Lepas itu memang betul hari ini ada 8 daripada warga negara China yang berpengalaman dan datang ke Malaysia untuk membantu kita. Kita dah ada teleconferencing dengan mereka tetapi mungkin ada banyak lagi isu yang kita kena lihat. Antara mereka ialah 8 orang ialah daripada National Health Commission of China daripada Guangzhou Province. Ya. Dan uh, antara mereka, ke, uh, kepakaran mereka ialah uh, intensivis dan uh, pakar infectious diseases and, and, uh, and data analysis dan uh, juga uh, pelbagai uh, ke, uh, kepakaran dan situ lah. Jadi mungkin dengan kepakaran mereka uh, di Hubei hari itu, kita boleh kongsi dan, dan juga dapat melihat kepada kajian kita contohnya 
dan juga kita dalam perkhidmatan kita di hospital bagaimana kita boleh pertingkatkan lagi perkhidmatan kita apa yang kita boleh belajar dari mereka dan juga sekarang ini kita lihat dari segi uh, strain ataupun uh, virus ni ada terbagi pada uh, virus jenis A, B dan C kita tertanya-tanya tapi kita telah dimaklumkan di China ialah strain B dan hari ini kita telah laksanakan juga pengasingan dan kutur virus tersebut di IMR dan daripada culture ataupun kutur tersebut kita bandingkan gelombang pertama dan gelombang kedua dan mungkin kita akan berkongsi pendapat dengan dengan hasil kajian kita dengan pihak negeri China dan bila kita lihat pada gelombang pertama, kebanyakan pesakit, 16 pesakit kita daripada Wuhan. Kita mengambil sampel contohnya, sampel daripada kes ke-5 dan kes ke-19 yang mana kedua-dua pesakit ni ada virus daripada Wuhan. Dan juga kita bandingkan dengan kes, uh, kes ke-27, kes 26, kes 70, kes 62. Saya tak, uh, saya, uh, jadi ada daripada gelombang kedua kita bandingkan virus tersebut dan kita dapati virus kita daripada gelombang pertama ialah gelombang ialah virus jenis B iaitu strain B iaitu persamaan dengan yang di Wuhan tapi dalam gelombang kedua rakyat Malaysia yang terlibat kita dapati virus tersebut juga virus strain B bukan C yang dikatakan tapi saya percaya sebab ramai yang balik dari luar negara mungkin kita ada kes import dan kita akan laksanakan lebih banyak lagi apa ni test-test ataupun pengasingan virus dan juga kultur virus tersebut dan kita akan lihat pada whole genomic sequence of the virus dan apabila kita dapati whole genomic sequence kita boleh bandingkan kes gelombang pertama gelombang kedua dan uh, kes imported sama ada daripada US ke daripada UK Uh, jadi dia ada tiga strain, strain jenis yang A yang dikata berkaitan dengan kelawar dan sebagainya yang didapati di US dan strain, strain B iaitu di Wuhan, di China dan dikatakan Malaysia ataupun Singapura mempunyai strain C tetapi kita dapati sekarang ini daripada gelombang pertama yang kes-kes dari Wuhan ialah strain B. Jadi mungkin kita lebih banyak lagi kajian akan dilaksanakan baru kita nampak Uh, dan yang ini pun kita akan berbincang dengan uh, rakan-rakan sejawat kita daripada negara China dan mungkin kita dapat melihat bagaimana kita boleh bekerjasama untuk meningkatkan lagi dari, dari segi pengesanan virus, dari segi rawatan, dari segi uh, 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 kesihatan awam macam mana kita boleh bekerjasama dengan negara China. Mereka akan melalui proses yang sama iaitu mereka akan di, uh, di swap dan kita akan melaksanakan PCR. Kalau positif kita akan masukkan mereka ke hospital ha? tapi kalau negatif baru kita akan pertimbangkan. Satu uh, penjelasan tentang satu dakwaan uh, oleh petugas uh, perubatan yang mengatakan dia tak dapat Allow, special allowance 400 ringgit setengah orang dapat semua orang tak dapat dia kata penjelasan clarification on this uh, perkara ini sedang diteliti uh, dan uh, sekarang ni uh, Menteri Kesihatan telah pun arahkan uh, Ketua Setiausaha uh, Kementerian Kesihatan untuk melihat kepada uh, pembayar, pembayaran kepada uh, barisan hadapan Kementerian Kesihatan ok thank you ok terima kasih